வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பவர் ஆம்லிஃபையர் ஆடியோ பவர் ஆம்லிஃபையர் யூஸிங் எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஐசி உபயோகப்படுத்தின ஒரு ஆம்லிஃபையர் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐசி பொறுத்த வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப நாளே வந்துட்டுருக்கு ஒரு கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலே உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இது டுவெல் வோல்ட்லேயும் ஆப்ரேட் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்லேயும் ஆப்ரேட் ஆகும் தேர்ட்டி டூ வோல்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வோல்ட் வரைக்கும் இதில் ஆப்ரேட் ஆகும் எந்தளவுக்கு வோல்ட் அதிகமாக கொடுக்குறோமோ அந்தளவுக்கு இந்த ஐசியோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸு அருமையாக இருக்கும் பக்காவாக இருக்கும் விலையும் கம்மியாக இருக்கும் அதுலேருந்து நல்ல குவாலிட்டி ஐசி இப்போ சர்க்கியூட்டில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர் ஓம் ஸ்பீக்கர் ரெண்டு ஸ்பீக்கர் எல்இடி டிவியில் வரக்கூடிய ஸ்பீக்கர் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வியூ காமிக்க முடியுது ஒரு எட்டு இஞ்சு ஊஃபர் எடுத்து வச்சேன்னா அந்த இடம் மறைச்சிக்கும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு ஈசிங் பிளேட்டு ப்ளஸ் ஐசி ஐசியோட ட்ரை போர்டு இது ஒரு பவர் சப்ளை டுவெல் வோல்ட் பவர் சப்ளை டுவெல் வோல்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒரு மாடல் இருக்குது ப்ளூடூத் மாடல் இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் ஓகே இப்போது இந்த ஐசி இந்த ஐசி வந்து ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் சொல்லியிருக்கேன் அப் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வோல்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எந்தளவுக்கு வோல்ட் அதிகம் பண்ணுறீங்க எந்தளவுக்கு ஆம்பியர் கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அருமையாக இருக்கும் பர்டிகுலராக இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இப்போ நார்மலாக டுவெல் வோல்ட் ஒர் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இந்த ஈர்சிங் பிளேட் வந்து அவ்வளவா ஹீட் ஆகாது ஓகேவா பின் ட்ராப் சைலண்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேறு ஏதாவது ட்ரபுள் எதுவுமே வராது நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ வரும் ஸ்டீரியோ ஐசி ரெண்டு சேனல் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு சேனல் இருக்குது இந்த ஐசியில் இருக்குது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கரண்ட் எவ்வளோ வேணால் இழுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு டென் ஆம்பியர் இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்டு டென் ஆம்பியர் மாடல் ரெடியாக இருக்குது அந்த மாடல் கொடுத்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் பக்காவாக இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்டு இருக்கிறதுனால ஆட்டோமொபைல்ஸில் எல்லாமே கார் லாரி பஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த இம்மிடியேட்டாக ஒரு பேட்ரியிலிருந்து இந்த ஐசிக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துடலாம் பக்காவாக ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஐசியோட கூட ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபையரும் சேர்ந்தால் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்ஃபெக்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வெரி லோ காஸ்ட்டில் ஆம்பிளிஃபையரில் நாம் அசம்பிள் பண்ண முடியும் இந்த ஐசி மொத்தம் பதினஞ்சு பின் இருக்குது இந்த பின்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ எப்படி ஒரு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வால்யூம் குறைக்க முடியும் வால்யூம் குறைச்சாலும் நல்ல குவாலிட்டி கிளாரிட்டி பக்காவாக இருக்கும் இதில் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஓவரால் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஐசி பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ப்னஸ் சிரில் கீச்சு சத்தம் இருக்கு இல்லையா அது நல்ல பக்காவாக தூக்கலாம் கொண்டுட்டு வரும் அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணோம் ஒருவேளை வோல்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு அண்டு எபோவ் கொடுக்கும்போது தனக்கு தேவையான கரண்ட்டை எடுக்கிறப்போ அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மிடில் ஃப்ரீக்வன்சி வாய்ஸும் லோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு இல்லையா பாஸ் ரெண்டுமே ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் எஃபெக்டிவாக ஒரு பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா நாம் எதிர்பார்க்குற ஓவரால் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸை இந்த ஐசியில் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ஐசியோட ஃபெயிலியர் ரேட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகேவா இப்போது 
இப்போ ஒரு மாடல் டெமோ பார்த்தோம் ஐசி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொன்னோம் இப்போ ஐசியோட பின் கான்ஃபிகரேஷன் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஏஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் மூலிமா வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திகிட்ருக்கோம் எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திகிட்ருக்கோம் இதில் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அண்ட் அசம்பிளிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றி ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்ஐஸ் பற்றி ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த வகுப்பு எலக்ட்ரானிக்கில் இந்த ஜாயின் பண்ண போல் கமர்ஷியல் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே டைரெக்டாக வர்றதுக்கு முன்னாடி பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸை படிச்சுட்டு தென் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக புரியும் யார் வேணால் எளிதில் கற்றுக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் மாதிரி ஒரு ஈஸியான தொழில் எதுவுமே இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏ டு இசட் ஒரு ஐசியை தொட்டோம்னா ஐசியோட ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் கூடவே அதனுடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு டயக்ராம்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் யார் வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ணலாம் வயது வித்தியாசமே இல்லை ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை யார் வேணால் சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை டயக்ராம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போர்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது அப்படி போர்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ பெரும்பாலும் அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியாக சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா சிக்னல் இன் எந்த பாயிண்ட்டு சிக்னல் அவுட் எந்த பாயிண்ட்டு ஸ்பீக்கர் அவுட் எந்த பாயிண்ட்டு இது மானோவோ ஸ்டீரியோவோ எத்தனை பின் இருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் கொடுக்க முடியாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஈஸியாக யார் வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ணலாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ பெஸ்ட் ஐசி சீப்பர் ஐசி ஹீட்ஸிங் பிளேட் தேவையில்லை ஆனால் ஓல்ட் அதிகம் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓல்ட் அதிகம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்பர் ஹீட்ஸிங் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் ஓகே நான் சும்மா உங்களுக்கு டெமோவுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து சர்க்கியூட் போர்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் சர்க்கியூட் போர்டில் ஓகேவா பார்க்கலாங்களா எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ இதான் ஐசி ஐசி பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம நடத்துகிறது வந்து பிகினர்ஸ் நியூ கம்மர்ஸ் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக ரெண்டாவது ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போதே ஆன்லைனில் இருக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்லாம் வெரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உடனே அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ணி எனக்கு உடனே வீடியோவை சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ பதினஞ்சு பின் இருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னோட ரெஸ்பான்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு பின்னும் லாஸ்ட்டு பின்னும் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் சிக்னல் இன்புட் ஒரு பிரியாம்பலை பேருந்து சிக்னல் நேராக இதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஐசியில் ஒன்றாவது பின்னும் பதினஞ்சாவது பின்னும் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் மாற்றி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் சிக்னல் இன்புட் ஓகேவா தென் பின் நம்பர் டூ ஆர்எஃப்னு போட்டிருக்கேன் ஃப்ளைபேக் ரெஜிஸ்டர் பாயிண்ட்டுன்னு அர்த்தம் அதேமாரி மூணாவது பின்னு நாலாவது பின்னு கிரவுண்டு அஞ்சாவது பின்னு வந்து அவுட்புட் ஆறாவது பின் வந்து சிஎஃப்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ளைபேக் கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ எஃப் ஆர்எஃப்னு கொடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பொதுவாக ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா இந்த இடத்துல எஃப் வந்து எப்படி போட்டிருக்கேன் சும்மா லெட்டரில் போட்டிருக்கேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓகேவா ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மாதிரி ஃபீட்பேக் கெப்பாசிட்டர் இருக்கிறது அடுத்து பின் நம்பர் செவன் அண்ட் நைன் ரெண்டுமே பவர் சப்ளை தான் ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு பெருசாக வித்தியாசம் இருக்காது ரெண்டுமே பவர் சப்ளை ஒன்று வந்து அவுட்புட் பவர் ஆம்பளை பேருக்கு போகிற மாதிரி ஒன்று டிரைவருக்கு போகிற மாதிரி சப்ளை தென் எட்டா பின் வந்து கிரவுண்டு லெஃப்ட் சேனலுடைய அவுட்புட் இது ரைட் அப்படின்னா இது லெஃப்ட் சேனலுடைய அவுட்புட் கிரவுண்ட் கிரவுண்டு ஆர்எஃப் நீங்கள் கொடுத்து ரெண்டு சேனலையுமே ஆர்எஃப் சிஎஃப் ரெண்டுமே இருக்கும் அது சர்க்கியூட்டில் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் மொத்தம் பதின் பதினஞ்சு பின்னு பதினஞ்சு பின்னு எது சப்ளை பின் தண்ணி பொதுவாக ஒரு ஆம்பளை பேர் ஒர்க் பண்ணலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பஸ்ட்டு பவர் ஆம்பளை பேருக்கு சப்ளை ஓல்ட்டு வருதான்னு பார்ப்போம் இல்லையா அதில் தான் அந்த ஓல்ட் எந்த பெண்ணு ஓல்ட்டு வரும் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சிக்னல் இன் எது சிக்னல் அவுட் எது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷாட் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படியே
ஃபோர் ஒன் போர்டு அது நாளைக்கு நாளை மறுதினம் அந்த போர்டு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு கொடுப்போம் ஓகே இதுதான் போர்டு ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஒரிஜினல் ஐசி அது அதேமாதிரி ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ அந்த ஐசிலையுமே ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் சைனா மேக்கு கொரியன் மேக்கு இது மாதிரி நிறையா இருக்கும் சப்போஸ் இந்த சைனா மேக் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டுக்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா ஐசி ஃபெயிலியர் ஆகிரும் ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ நான் சொல்கிறேன் ஓகே போர்டு இதுதான் வந்து ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குது ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டீன்த் பின் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து சிக்னல் இன்புட் இந்த இடத்துல இன்புட் இருக்குது அதேமாரி ஒன்றாவது பின்ல சிக்னல் இன்புட் ரெண்டு போர்ஷனாக இருக்குது ஐசி ஸ்டீரியோ ஐசி அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சேனலுடைய இன்புட் வந்து ஒன்றாவது பின் இன்னொரு சேனலுடைய இன்புட் வந்து பதினஞ்சாவது பின் ஒரு சேனலுடைய பன்னிரெண்டாவது பின் பதிமூணாவது பின் வந்து கிரவுண்டு அதேமாதிரியே மூணு நாலு எட்டு எல்லாமே கிரவுண்டு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் கிரவுண்டுங்கிறது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அஞ்சாவது பின் வந்து அவுட்புட் இதில் வந்து பதினொன்றாவது பின் வந்து அவுட்புட் இந்த அவுட்புட் ஒரு கெப்பாசிட்டி வழியாக தௌசண்ட் எம்எம்டி கெப்பாசிட்டி வழியாக ஒரு எயிட் ஹோம் ஸ்பீக்கரை ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஒருவேளை நீங்கள் தேர்ட்டி டூ ஓல்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா எவ்வளோ ஓல்ட் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ ஆஃப் ஆஃப் த ஓல்ட் அவுட்புட்டில் வெளியே வரும் இந்த கெப்பாசினுடைய வேலை என்னென்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அலோ ஏசி சிக்னல் பிளாக் டிசி பதினொன்றாம் பிள்ளை எவ்வளோ டிசி இருந்தாலும் இந்த கெப்பாசிட்டை தாண்டி இந்த ஸ்பீக்கருக்கு வராது ஓகேங்களா ஒருவேளை இந்த கெப்பாசிட்டி ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நோ ஆடியோ ஒருவேளை இந்த கெப்பாசிட்டி ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்பீக்கர் உடனே பர்ன் அவுட் ஆகிரும் இன்னொரு ஸ்பீக்கர் பண்ணால் அதுவும் பர்ன் அவுட் ஆகிரும் ஸ்பீக்கர் மாற்ற மாற்ற ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டி ஷார்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த அவுட்புட்லேருந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி வழியாக பத்தாவது பெண்ணுக்கும் இந்த அவுட்புட்லேருந்து ஒரு ரெசன்ஸ் வழியாக பதினாலாவது பெண்ணுக்கும் கொடுத்துருக்கு இதை தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ளைபேக் ரெசிஸ்டர் ஃப்ளைபேக் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டுடைய வேல்யூ வந்து தான் உங்களுக்கு குவாலிட்டி அவுட்புட்டை கொண்டு வரும் இது சம்மந்தமாக ஒரு தனி வீடியோ பின்னாடி ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அதேமாதிரி இந்த இன்னொரு போர்ஷன் மூணு நாலு எட்டு கிரவுண்டு ஒன்றாவது பின் இன்புட்டு சிக்னல் ஏழு ஒம்பது சப்ளை ஆறாவது பின்னுக்கு வந்து இது வந்து ஃப்ளைபேக் கெப்பாசிட்டர் இது வந்து ஃப்ளைபேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ ஓகேவா ரெண்டும் இது வந்து டுவெல் கே இதுக்கும் டுவெல் கே இதில் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் இதில் ஃபார்ட்டி செவன் கேபிஎஃப் இதில் ஃபிஃப்த்து பின் வந்து அவுட்புட் இதுதான் சர்க்கியூட் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இந்த கெப்பாசிட்டி ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நோ ஆடியோ ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபீக்கர் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்கும் இம்மிடியட்டாக ஓகே இதான் இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஒரு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபீச்சரில் சர்வீஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ உதாரணமாக ஆடியோவில் ஏதாவது குவாலிட்டி வரல ஒன்றில் அவுட்புட் அதிகமாக வருது இல்லை கரெக்டாக வருது இன்னொரு அவுட்புட் வரல அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏற்கனவே நான் ஐசியில் எப்படி ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் உதாரணமாக பதிமூணாவது பிள்ளை எவ்வளோ ஓல்ட் வரும் உங்களால் சொல்ல முடியுமா பன்னெண்டாவது பிள்ளை எவ்வளோ ஓல்ட் வரும் இந்த மூணு நாலு எட்டில் எவ்வளோ ஓல்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜீரோ ஓல்ட்டு தான் வரணும் ஒருவேளை ஓல்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் விட்டுருச்சின்னு அர்த்தம் ஐசியில் பழுதை கண்டுபிடிப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் பாருங்கள் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது தென் அடுத்தபடியாக சேம் அதே சரிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கலரில் இருக்கனால கொஞ்சம் ஈ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா இது சேம் அதே தான் பாருங்கள் இன்புட்டு இந்த பதினஞ்சாவ பெண்ணில் இன்புட் கொடுத்துருக்குல்ல என் இன்புட் கொடுத்துருக்கு சிக்னல் அவுட்டு பதினொன்றாவது பெண்ணு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது பெண் இன்புட் சிக்னல் இன்புட்டு அஞ்சாவது பெண்ணில் வந்து சிக்னல் அவுட்புட் இங்கே தௌசண்ட் எம்எம் இப்படி போட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பழைய சர்க்கியூட்டில் அதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் ஓல்ட் அதிகம் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூவை நீ கூட்டணும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு எம் எப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓல்ட் அப்படின்னு கெப்பாசிட்டி மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா எப்பவுமே இது வந்து ஸ்டீரியோ இதில் மேட்சிங் வந்து ஃபோர் ஹோம்ஸ் எயிட் ஹோம்ஸ் எது வேணாலும் போடுங்க நல்ல குவாலிட்டி வரும் ஓகே பின் நம்பர் செவன் அண்ட் நைன் பாசிட்டிவ் சப்ளை ரெண்டுக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரடோம் சேடையில் கொடுத்துருப்பாங்க சில சர்க்கியூட்டில் டை
எல்லா ஐசிக்குமே இந்த மாதிரி இன்னர் செக்ஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இதில் இது ரெண்டும் தான் அவுட் புட் ரெண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து டாலிண்டன் பேர் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு பாருங்கள் டாலின் பேர் இல்லை பிஎன்பி என்பிஎன் பேர் இதில் கொடுத்துருக்கு இங்கே ஒரு பேர் இங்கே ஒரு பேர் இருக்குது இதெல்லாம் காம்பினேஷனாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று குறைபாடு வரும் பொழுதுதான் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஃபெயில் வரும் பொதுவாக ஐசி பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஐசிக்குள்ளே என்னென்ன வராதுன்னு கேட்டால் ஐசிக்குள்ளே காயில் வராது ஐசிக்குள்ளே எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டி வராது ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிற கெப்பாசிட்டி வராது ஓகேங்களா மீதி எல்லா காமனன்ஸும் உள்ளுக்குள்ளே வரும் மாஸ் பெட்டு முதலாம் உள்ளுக்குள்ளே வரும் எல்லாமே ரெசன்ஸ் வரும் நான் போலார் கெப்பாசிட்டி வரும் டிரான்ஸ்டர் வரும் பட் என்ன வராது காயில் வராது எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டர் வராது ஓகேவா நாம் இப்போது என்ன பார்த்துருக்கோம் எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஐசி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன் செகண்ட் மறுபடியும் ஒரு டெமோ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் டெமோ ஆஸ் லைக் திஸ் ஒரு பவர் சப்ளை ரெண்டு ஸ்பீக்கர் எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஐசி வித் ஈசிங் கூட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஏசி ஃபார் ட்ரைவ் எம்பி த்ரீ ப்ளூடூத் கிட்டுக்கு ஓகேவா வால்யூம் இது ரைஸ் பண்ணலாம் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரஸ்ஸும் வராது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் இந்த சப்போஸ் உங்களுக்கு போர்டு கிடைக்கலனா கூட டாட் பிசிபியில் அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நாளைக்கு டாட் பிசியில் அசம்பிள் பண்ண இன்னொரு பவர் ஆம்பிளை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் இதே எஸ்டிகே ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஐசியோ மானோ பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன செய்யணுங்கிற வீடியோ நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ